Hello friends, welcome back to our channel. In this video, we will talk about the 12th standard biozoology. First chapter reproduction in organism book back answers tham paaka pooru Already palaya batch ku book back answers pooru irunno Adil narae queries irunthudu Inna na answers romba lengthy a irukku Plus page number la maari maari irukku So new edition pooru nga abdi narae pere comment pani nini nga So adhikka kata in the video Fourth question varikka Objectives Fifth question la nandha question answers start agudhu Objectives ka aungle answers direct a kudutthu taang nga so, fifth question is the answer Name an organism where cell division is itself a mode of reproduction This is the answer Amoeba, Paramecium, Bacteria Video pass the spelling correct note Sixth question Name the phenomenon where the female gamete directly develops into a new organism with an avian example This is the answer எப்படி எழுதுனும் அப்படினா, Parthenogenesis is a phenomenon where the female gamete directly develops into a new organism. அப்படின் சொல்லும் அப்படின் எழுதுனும். So, Parthenogenesis கு spelling கீலே இருக்கு, 7th questionலே இருக்கு, அது பார்த்தை எழுதிக்கோங்க. அண்டு AVN example கேட்டிருக்காங்க, AVN example அப்படினா, birdல ஒரு example சொல்லும் AVN அப்படினாலே bird அடினோட் பண்ணும். So, அதுக்கான 7th question, what is parthenogenesis give to examples from animals? இது வந்து page number 7ல இருக்கு, first number page numbers mark பண்ணிட்டு, கடிசியா நம்ப page by page answers mark பண்ணலாம். 8 and 9 bookல இல்ல, and 10, 11, 12, இந்த 3 question में direct answers இல்ல, 13th question கான answer வந்து page number 7ல இருக்கு, 14th question again direct answer bookல இல்ல, So, இது எல்லாம் நான் கடைசை டிஸ்பலை பண்டுகிறேன் இந்த answers எல்லாமே இப்போ புக்கில் இருக்கு குடிய answers மட்டும் மார்க் பண்ணிரலாம் New bookல page number 7 எடுத்துக்கோங்க அதில பார்த்தினோஜனிசிஸ் நே right sideல் ஒரு topic இருக்கும் first three lines development of an egg into a complete individual without fertilization is known as பார்த்தினோஜனிசிஸ் இது 7th question காண first point அதது definition கேட்டிருக்காங்க அதுவுட answer அண்டு example கேட்டிருக்காங்க இதில் நான் 5 examples தரேன் முக்கியமான example honeybee solenobia இந்த மறி முக்கியமான answers நான் தரேன் அதில் இதாது 2 choose பண்ணி எல்திக்கோங்க honeybees solenobia aphis அண்டு கீல பாத்திங்கினா gale fly anelid இந்த 5 mark பண்ணி வைச்சுக்கோங்க இதில் at least 3 படிச்சு வைச்சுக்கோங்க அண்டு இந்த बट इधर इधर वन्दे टे पब्लिक एग्जाम ले केटर नागना अन्य आंसर की वन्दे टे शॉर्ट आधा इरको कीवर्ड्स ता मेन आप आपांगे सो इन्द क्वेश्चन के इन्द आंसर दारा लम्बा पोदो नेक्स्ट थर्टीन्थ क्वेश्चन कोडी आंसर ना इधर बुक ले यू मार्क पनी तरह अन्द ओरे डिफरेंशिएशन टेबल पोटे அதில் third lineல jewel line phase or vegetative phase அவங்கள் கேட்டிருக்கது difference between jewel line phase and reproductive phase தான் கேட்டிருப்பாங்க jewel line phaseல் இந்த ஆரம்சு is the period of growth between the birth of an individual up to reproductive maturity இது first point second point வந்துது during reproductive phase or maturity phase the organism reproduce and their offspring reach maturity period இதுதான் ரெண்டாது point இதில் extra reproductive phaseல இன்னுறு point add பணிக்கலாம் basis of time வந்துடு breeding animals ரெண்டா classify பண்டுராங்க seasonal breeders continuous breeders இந்த ஒரு point நீங்கள் reproductive phaseக்க add பணிக்கலாம் so இந்த ரெண்டு question மட்டுந்தான் நம்ம bookல mark பண முடியும் மீதியல்லாமே direct bookல இல்ல So, அந்த answers நான் இப்போ display பண்டேன். இப்போ, 8th question காண answer பார்க்கலாம். Sexual reproduction is highly effective than asexual reproduction since the offsprings produced are genetically different from parents causing variation. Variation leads to evolution. அதாது, அந்த question என்ன கேட்டிருக்காங்கனா? sexual reproduction இல்லை asexual reproduction எது வந்துடு best அப்படின் கேட்டிருக்காங்க sexual reproduction தான் best ஏனா offsprings வந்துடு parent கிட்ட இருந்து produce அகர் progeny அவுங்க parents விடு differentாக இருப்போம் நம்ப அம்மா போவிட நம்ப differentாக இருப்போம் 
இன் அப்பீரன்ஸ் பிஹேவியர் எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அதாவது இதை வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வேரியேஷன் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இன்னும் இந்த இயர்த்தில் எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக மனப்பாடமே பண்ண தேவையில்லை இப்போ நைன்த்து கொஸ்டினுடைய ஆன்சர் பாருங்கள் சிங்கிள் செல்டு ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் கன்சிடர் டு பி பயாலஜிக்கலி இம்மார்டல் திஸ் இஸ் பிகாஸ் தே டோன்ட் டை ஆஸ் தே க்ரோ ஓல்டு தே யூஸ்வலி அண்டர் கோ மைட்டாசிஸ் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரடக்ஷன் டு ப்ரொடியூஸ் இன் விச் த ஆர்கானிசம் இட் செல்ஃப் கெட்ஸ் டிவைடட் இன்டு டூ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா யூனிசெல் ஆர்கானிசம்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைட்டாசிஸ் நடக்கும் அதாவது பேரண்ட் வந்துட்டு டை ஆகாது இறந்து போகாது அது என்ன ஆகும்னா ஒரு பேரண்ட் செல் யூனிசெல்லர் ஆர்கானிசம்ஸ் தான் ஒரு பேரண்ட் செல் வந்துட்டு ரெண்டாக டிவைட் ஆகி அது ப்ராஜனியாக வந்துடும் இப்போது அதுக்கு என்ன மீனிங்னா பேரண்ட் வந்துட்டு இறந்துருச்சு அப்படிங்கிறது மீனிங் கிடையாது அது ப்ராஜனியாக வாழ்ந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் இம்மாட்டல் அப்படின்னா அழியாமல் இருக்கிறது ஓகேவா இதில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது தான் முக்கியமானது வேர்ட்ஸ் அண்ட் டென்த் கொஸ்டின் த ஆஸ்பிரிங் ஃபார்ம்டு பை ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ரெஃபர் டு அஸ் க்ளோன் பிகாஸ் த ஆஃப்ரிங் மார்ஃபாலஜிக்கலி அண்ட் ஜெனட்டிக்கலி சிமிலர் டு ஈச் அதர் அண்ட் பேரண்ட் அதாவது ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் உருவாகிற ப்ராஜனிங்ஸ் எல்லாமே அதோட பேரண்ட்டுக்கு சிமிலராக இருக்கும் அதுதானே நம்ம முன்னாடி எயித்து கொஸ்டினில் பார்த்தோம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் உருவாகிற ப்ராஜனிங்ஸ் வந்துட்டு தே அது க்ளோன் மாதிரி இருக்கும் க்ளோன்னா காப்பீஸ் எக்ஸாக்ட் காப்பீஸாக இருக்கும் அப்பியரன்ஸ் வைஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஜெனட்டிக்காகவும் அது சிமிலராக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அந்த டேர்மை தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா இப்போ காப்பீஸ் அப்படிங்கிறது தான் க்ளோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது புக்லேயே இல்லை பயோ பாட்னியில் இருக்குது பட் இங்கே என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக டினோட் பண்ணுறோன்னா ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இது ஜுவாலஜி இது ரெண்டையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எழுதக்கூடாது பாட்னியும் ஜுவாலஜியும் மிக்ஸ் பண்ணி எழுதக்கூடாது ஏன்னா பப்ளிக் எக்ஸாமில் ரெண்டு பேர் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் நீங்கள் பயாலஜி எக்ஸாம் எழுதும் போது பாட்னி செப்பரேட்டாக ஜுவாலஜி செப்பரேட்டாக எழுதி ஒன்னாக டைப் பண்ணி கொடுப்பீங்க இப்போ லெவன்த்து கொஸ்டின் அமாங் ஹனி பீஸ் த குயின் பி அண்ட் ஒர்க்கர் பீஸ் டெவலப் ஃப்ரம் ஃபெர்டிலைஸ் தி எக்ஸ் வேரஸ் த ட்ரோன்ஸ் டெவலப் ஃப்ரம் அன்ஃபர்டிலைஸ் தி எக்ஸ் ஹென்ஸ் ஹனி பீஸ் ஆர் பார்த்தினோஜெனட்டிக் அனிமல்ஸ் ஷோயிங் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் இது எல்லாமே ரீசன் டைப்ஸ் தான் ஃபீமேல் ஹனி பீஸ் குயின் பி அண்ட் ஒர்க்கர் பி ஆர் டிப்ளாய்ட் ஹேவிங் தேர்ட்டி டூ குரோமோசோம்ஸ் சின்ஸ் தே டெவலப் ஃப்ரம் ஃபெர்டிலைஸ் தி எக் மேல் ஹனி பீஸ் ஆர் ஹேப்ளாய்ட் ஹேவிங் சிக்ஸ்டீன் குரோமோசோம் சின்ஸ் தே டெவலப் ஃப்ரம் அன்ஃபர்டிலைஸ் தி எக்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டுவெல்த்து கொஷினுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டேப்லர் காலம் மஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் டாபிக் வைஸ் போட்டு எழுதினீங்கன்னா திருத்தும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் டேப்லர் காலம் போட்டு பாயிண்ட் இப்போ த்ரீ இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன்லாம் கண்டிப்பாக த்ரீ மார்க்ஸில் தான் வரும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் எழுதி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதினாலே மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஃபார் சேஃபர் சைட் டயக்ராமும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பி ஆப்ஷன் பட்டிங் இன் ஈஸ்ட் அண்ட் பட்டிங் இன் ஹைட்ரா And C option, Regeneration in Lizard and Plain Area. இதை முடிஞ்ச ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் இது வந்துட்டு நம்ம புக்லே மார்க் பண்ணிட்டோம் பட் டேப்லர் காலம் போட்டு எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத ஒரு சாம்பிள்காக வச்சுருக்கேன் அண்ட் ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் இது வந்துட்டு புக்கில் டைரக்ட் ஆன்சர் கிடையாது கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சின்கேமிக்கும் ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கேட்டிருக்காங்க சின்கேமி அப்படின்னா யூனியன் ஆஃப் டூ கேமிட்ஸ் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சைகோட் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படி அப்படின்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் பீயிங் ஃபெர்டைல் ஃபெர்டைலாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஃபர்டிலைசேஷனை டினோட் பண்ணும் சின்கேமிங்கிறது ரெண்டு கேமிட்ஸ் யூனியன் ஆகுது கம்பைன் ஆகுறது தான் சின்கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ சின்கேமி எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் செகண்ட் பாயிண்டில் பார்க்குறோம் 
இன்வெர்டிப்ரேட் அண்ட் லோவர் கிரேட் ஆர்கானிசம்ஸில் சிங்காமி இருக்கும் ஃபெர்டிலைசேஷன்லாம் ஹையர் இன்வெர்டிப்ரேட் அண்ட் எல்லா வெர்டிப்ரேட்ஸ்லேயுமே நடக்கும் ஐ திங்க் இந்த ஆன்சர்லாம் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கீ பாயிண்ட்ஸ் தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த சேனலை பற்றி சொல்லணுன்னா கம்ப்ளீட்டாக டுவெல்த்து டிஎன் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் நோட்ஸ் லெக்சர்ஸ் ஃபார் எவ்ரி சப்ஜெக்ட் எல்லா சப்ஜெக்டுமே இருக்கும் அண்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கிலீஷ்க்கு நிறைய மாரல்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் அண்ட் சம் ஆஃப் த கொஷின் பேப்பர்ஸும் போட்டிருக்கோம் ஸோ அது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் பிடிஏ கொஷின்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் அது ரீஅப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ